Payments Network Malaysia Senang Berhad Paynet telah melancarkan aplikasi terbaru My Tourist App pada Isnin untuk uh, mengantarbangsakan perniagaan tempatan menerusi ekonomi digital. Kolaborasi bersama karyawan tempatan, pelancaran ini sekaligus dapat memperkasakan PKS dengan memudah cara kaedah pembayaran pelancong dengan lebih mudah dan pantas. Nabila Khalidah ada perinciannya dari Pulau Langkawi. Baik, terima kasih rakan setugas di Bukit Jalil. Saya kini berada di Langkawi untuk pelancaran app baharu My Tourist App. Anda mesti dengar biasa dengarkan atau biasa gunakan duit Now QR. Aa, ini adalah inovasi teknologi baharu dari Baynet sendiri untuk kita memudah carakan ataupun memudahkan uh, pengalaman pembelian turis di Langkawi terutamanya dan uh, seterusnya akan dibawakan di negeri-negeri lain. Jadi untuk kita berbincang lanjut, saya bawakan uh, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan iaitu Encik Farhan Ahmad sendiri um, can you share a little bit more about today's launch? Sure. We have about uh, 1.9 million merchants in Malaysia who accept Do It Now QRs. And this app is about connecting those merchants to the tourists that are coming to visit Malaysia. See, tourists have no other way to use those QR payments today. And we are the first country in the world to offer this where any tourist can connect their existing credit or debit card and be able to scan at those uh, small merchants that only accept Do It Now QR. That's really the purpose of the app, and we think this will really uh, enable tourist shopping at the smallest of merchants and not just the large big box retailers who accept credit cards. Mm -hmm. uh, what is the, um, you know, this is a new, uh, li newly launched app after the uh, Dune Now QR. So how does can this benefit all the SMEs and also uh, all the artisans, local artisans? Sure, you see, um, as a, when tourists come in, they have to worry about first taking out cash and then figuring out how much cash they will need. So if they, have, they don't have enough, when they see a merchant that only accepts cash or a QR, they cannot pay, so they have to worry about that. Mm -hmm. And the artisan might lose that sale. Mm -hmm. So to be safe, tourists will then go to the larger merchants where they can use their cards. So those MSMEs and the artisans were just losing out on all that benefit of tourism. Mm -hmm. What this app does is gives them that benefit back, allows them to capture the sale. So when somebody is interested in the product and they just don't have any cash with them, now just with their mobile phone, they can make that purchase. The artisan does not lose that sale. And instead of having to invest in an infrastructure of accepting credit and debit cards, by default, the, small, the smallest of merchants now can essentially accept debit and credit cards through their QR. So it's a really, really meaningful benefit for them. We think it will grow their sales. We think it will allow them to open up to a much broader tourist market. And uh, we think it's much safer th for them than having cash and using cash everywhere. Mm -hmm. Amazing. Thank you so much, Mr. Farhan, uh, for the insights. And now, kita nak uh, berkongsi ataupun dapatkan lebih input tentang uh, kolaborasi strategik Paynet ataupun uh, MyTourist App bersama dengan lima karyawan tempatan. Jadi, saya akan bersama dengan uh, Puan Azlina Idris, iaitu pengarah kanan ESG dan strategi untuk Paynet sendiri. Baik, ini adalah merupakan fasa kedua untuk kolaborasi. Kalau di fasa pertama, kita bersama dengan Suri. Kan? Jadi, Jadi apa, mengapa pilih untuk bersama dengan karyawan-karyawan tempatan terutama di Langkawi? Jadi karyawan-karyawan tempatan yang dipilih ini mereka telah pun membuat satu kesan yang besar di segi pasaran internasional kerana produk-produk mereka telah dikenali di persada antarabangsa. Jadi kebanyakan mereka tahu digital payments tu dan produk-produk mereka di di produsekan dalam dalam kuantiti kecil. Sekarang kami nak menaikkan tahap ekonomi mereka supaya mereka boleh memanjangkan atau memperluaskan pasaran mereka dengan menggunakan digitalisasi dan e-payments dan juga e-commerce. Di samping itu, My Tourist App ni akan membantu pasaran mereka berkembang di Malaysia sendiri di mana kalau pelancong datang jumpa dia dan tak ada QR, dia akan download aja app dan bayar. Semudah tu. Yeah. Hmm. Lepas ni uh, mudahlah Autoris tak ada masalah nak apa Nak bayar tak ada, tak ada Boleh beli belah dengan sempurna kan yeah. Okey itu merupakan antara uh, Yang dapat dikongsikan Puan Azlina Tapi jadi memandang ke depan Kita ada visit Malaysia kan Apa harapan Puan Azlina sendiri Jadi untuk kami di Paynet Antara uh, matlamat besar kami Ataupun mandat kami Ialah untuk memperkasakan uh, Ekonomi digital Untuk kesemua rakyat Malaysia hmm. Ia uh, tujuan utama ke situ ialah untuk uh, keterangkuman uh, kewangan, financial inclusion. Now, uh, 
itu adalah satu uh, langkah ataupun bridge kepada uh, menaikkan tahap ekonomi rakyat di negara ini supaya kesemua orang tidak ter, 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 ketinggalan dalam arus perdana dan arus pembangunan uh, di mana kita akan menggunakan digitalisasi untuk memerkasakan mereka. Jadi uh, sekiranya dulunya kalau dia tak uh, digitalisasikan, dia mungkin dapat income dalam uh, RM10, RM20. Tapi kalau dengan e-commerce ataupun dengan e-pembayaran uh, dan tambah-tambah lagi kita ada MyTourist app ni, income mereka akan naik mungkin 10, 20, 50 kali ganda. Itu uh, apabila kami memasarkan mereka dengan lebih luas uh, dengan memerkasakan uh, keupayaan pembayaran dengan lebih uh, berkesan. Yeah. Baik, terima kasih Puan Azina dan semoga dengan pelancaran My Tourist App pada hari ini kita dapat menyaksikan perkembangan ekonomi pelancongan di Malaysia dengan lebih positif bergerak ke hadapan. Saya kira itu saja yang saya dapat kongsikan jadi kembali ke rakan setugas.